நாகர்கள் அப்படின்னு சொல்லும் போதே பெரும்பாலும் தமிழர்களுக்கு ஞாபக வர்ற விடயம் என்னவென்றால் பழங்குடி மக்கள்கள்ல நாகர்கள் அப்படின்னு சொல்லி வாழ்ந்து வந்தாங்களே இலங்கையுடைய வடபகுதியில எங்கேயோ ஒரு தீவுல வாழ்ந்து வந்திருக்கிறாங்க இன்னும் பலருக்கு நாகர்கள் அப்படிங்கிறவங்க நாகப்பாம்பை வழிபடும் இனம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னும் சிலர் கருமை நிறமுடையவங்க எல்லாம் நாகர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னும் சிலர் ஒரு கட்டத்துக்கு மேலேயே போய் நாகர்கள் என்பவர்கள் மனித உருவத்தில் இருப்ப ஆனால் அவ்வப்போது பாம்பாக உருமாறும் சக்தி பெற்றவர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பதிவுல நம்மளுடைய வரலாற்றையும் நம்மளுடைய இலக்கியங்கள்ல கூறப்பட்ட விடயங்களையும் ஒன்று சேர்த்து நாகர்கள் யார் அப்படிங்கறது தான் இந்த காணொலியில நம்ம பார்க்க போறோம் வணக்கம் நாங்க வரும் பேசுற இது நம்மளுடைய சண்டே டிஸ்டர்பஸ் வலையொலியில் வருகின்ற காணொலி நாம் முன்பு கூறினது போல இந்த நாகர்கள் என்பவர்கள் பாம்பாக உருமாறக்கூடியவர்கள் அப்படி யாருமே கிடையாது மேலும் நாகப்பாம்பை வழிபட்டவர்கள் அப்படின்னும் கிடையாது இவங்களும் ஒரு இனக்குழு மக்கள் தான் இந்த உலகத்துல எந்தெந்த பகுதியில இவங்க எல்லாம் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா தமிழகத்தை பொறுத்தவரை சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலை போன்ற காப்பியங்கள் நாகர்களை பற்றி குறிப்பிடுகிறது அதே இந்திய தேசத்திற்கு வெளியே வந்து பார்த்தால் கம்போடியா பகுதியில் உள்ள பழங்குடி மக்கள் அதாவது பூர்வ குடிகள் என்று கூறக்கூடிய பழங்குடி மக்கள் நாங்கள் நாகவம்சத்தை சேர்ந்தவர்கள் என்று அவர்கள் அவர்களை அடையாளப்படுத்திக் கொள்கிறார்கள் இன்னும் வியட்நாம் பகுதியில் உள்ள பழங்குடி மக்களும் நாங்கள் நாகர் வம்சத்தை சேர்ந்தவர்கள் அப்படின்னு சொல்லியும் சொல்றாங்க மேலும் நாகாலாண்டு அப்படிங்கிற ஒரு மாநிலம் இருக்கு அந்த மாநிலத்துல வாழ்ற பழங்குடி மக்கள்களையும் நாகர் குலத்தை சேர்ந்தவர்கள் இருக்கிறார்கள் மேலும் பரவி வாழ்கிறார்கள் என்றும் கூறப்படுகிறது சரி இப்போ இவங்க எங்கெங்க வாழ்றாங்க அப்படிங்கறத எல்லாம் பார்த்தாச்சு ஆனா இவங்க எங்கிருந்து வந்தாங்க உண்மையில் யார் இவங்க அப்படின்னு சொல்லி தேட போனோம்னா ராமாயண மகாபாரதம் போன்ற இதிகாசத்துல கூட நாகர்களை பற்றி குறிப்புகள் இருக்கு ஆனால் சிறிய பதிவுகள் மட்டுமே இருக்கிறது அப்ப நாகர்களை பற்றி எங்கேயுமே பதிவுகள் இல்லையா அப்படின்னு வந்து கேட்டீங்கன்னா நாகர்களை பற்றி அதிகமாக தகவல் கொடுக்கக்கூடியவை சிலப்பதிகாரமும் மணிமேகலையும் சிலப்பதிகாரத்தை கூட நம்ம விட்டாலும் மணிமேகலையில அதிகமான தகவல்கள் நாகர்களை பற்றி நமக்கு கிடைக்கிறது சிலப்பதிகாரத்துல நாகர்களை பற்றி வருகின்ற குறிப்பு என்னவென்றால் நாகம் நீல் நகரோடு நாக நாடு அதனோடு போகம் நீல் புகழ் மண்ணும் புகார் நகரம் இதன் வாயிலாக ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நாகமரம் இருக்கிறது அதுதான் நாகர்களுடைய நாடாக கூறப்படுகிறது இப்போ மணிமேகலையில் வர்ற குறிப்புகள் பார்ப்போம் மணிமேகலையில் வர்ற குறிப்பு மட்டும் நீங்க கவனமா கேளுங்க ஏனென்றால் நாகர்களை பற்றி மணிமேகலையில் இரண்டு இடத்தில் கூறப்படுகிறது ஒன்று ஒன்பதாம் காதை மற்றொன்று பதினாறாவது காதை ஒன்பதாவது காதையில ஒரு கதை சொல்லப்படுது அந்த கதை என்னவென்றால் நாகர்களுடைய தேசம் செல்வ செழிப்புடன் இருக்கிறது அந்த நாகர்களுடைய மன்னனும் சிறப்பாக ஆட்சி புரிந்து வருகிறான் அப்போ அந்த தேசத்துல ஒரு புத்த பிச்சு இருக்கிறாரு அவர் வந்து அந்த தேசத்தின் மன்னர்கிட்ட என்ன சொல்றாருன்னா இந்த இடத்தை விட்டு நாம சீக்கிரம் வெளியேறி போக வேண்டும் ஏனெனில் இங்க ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நிலநடுக்கம் வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு அவர் வந்து என்ன சொல்றாருன்னா நில அதிர்வு ஏற்பட்டு இந்த இடம் வந்து கடலுக்குள் மூழ்கி போகும் ஆகவே நீயும் உன்னுடைய தேசத்தின் மக்களும் இந்த இடத்தை விட்டு முதலில் கிளம்ப வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த புத்த பிச்சு சொல்றாரு இதை தொடர்ந்து அந்த மன்னரும் மக்களும் அங்க இருக்கிற ஆடு மாடுகள் எல்லாரையும் வந்து ஒருங்கிணைத்து கூட்டிக் கொண்டு நேர ஒரு ஆத்த கடந்து ஆறு கடலில் சேருகின்ற ஒரு இடமான கயங்காய் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துக்கு வந்து நிற்கிறாங்க அங்க இருந்து ஒரு கப்பல் மூலியமாக அவர்கள் அந்த இடத்தை விட்டு செல்கிறார்கள் புத்த பிச்சு கூறியது போல நில அதிர்வு ஏற்பட்டு அவர்களுடைய நாடும் கடலில் மூழ்கி போகிறது இது ஒன்பதாவது காதையில வருகின்ற கதை இப்ப பதினாறாவது காதையில நாகர்களை பற்றி என்ன கூறப்படுகிறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் மணிமேகலை ஒரு பாத்திரத்தை எடுத்துக்கொண்டு பிச்சை பெறுவதற்காக செல்கிறாள் அப்பொழுது ஒரு மங்கு இடம் அவள் பிச்சை எடுக்கிறாள் அந்த மங்கையின் பெயர் ஆதிர என்னும் பெண் அந்த பெண் வந்து மிகவும் நல்லவள் பண்புள்ளவள் என்றெல்லாம் மணிமேகலை அந்த பெண்ணுக்கு புகழாரம் சூட்டும் அந்த பெண்ணுடைய ஒரு கணவன் இருக்கிறான் அவனுடைய பெயர் சாதுவன் இந்த சாதுவன் வந்து ஒரு வியாபாரி ஒரு தடவை கடல் கடந்து வியாபாரம் செய்வதற்காக சாவகம் தீவை நோக்கி கப்பலில் சென்று கொண்டிருக்கிறான் சாவகம் தீவு என்பது தற்போதைய இந்தோனேஷியா பகுதி இதையும் நீங்க வந்து நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அப்போ இந்தோனேஷியா போய்கிட்டு இருக்கும் பொழுது அதாவது சாவகத்தை நோக்கி போய்க் கொண்டிருக்கும் போது அவன் செல்கின்ற கப்பல் விபத்துக்குள்ளாகிறது அப்போ கடலில் நீந்தி கொண்டு ஏதோ ஒரு தீவுக்கு சென்றடைகிறான் அப்போ அந்த தீவுல பழங்குடி மக்கள் வாழ்ந்து கொண்டு வருகிறார்கள் மேலும் அந்த பழங்குடி மக்கள் வந்து மனிதனையே வெட்டி ருசிப்பார்கள் என்று மணிமேகலை கூறுகிறது அப்படி ஒரு தீவுக்கு சாதுவன் போயிருக்கிறான் அப்ப செத்தான் ஆனா இருந்தாலும் சாதுவன் அந்த மக்கள் கிட்ட எப்படியோ புரிய வச்சு எனக்கு கப்பல் உடஞ்சு இங்க வந்துட்டேன் 
நான் சோழ தேசத்தை சேர்ந்தவன் அப்படின்னு சொல்லி ஏதேதோ ஏன்னா அவங்களுக்கு இவன் பேசுகிற மொழி புரியாது இவனுக்கு அவங்க பேசுகிற மொழி புரியல ஆனால் எப்படியோ புலி சின்னம் எதேதோ காட்டி கடைசியில் சோழ தேசம் அப்படிங்கிறத வந்து அந்த மக்களுக்கு புரிய வச்சுட்டான் அப்போ அந்த பழங்குடி மக்கள் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க சோழ தேசத்தின் மன்னனுக்கும் எங்கள் குலத்தில் இருந்த ஒரு பெண்ணுக்கும் ஒரு மகன் பிறந்தான் அந்த மகன் எங்களோடு தான் இருக்கிறான் தயவு செய்து நீ சோழ தேசம் திரும்பி செல்லும் பொழுது அந்த சோழனுடைய மகனை எப்படியாவது கொண்டு போய் சோழ மன்னன்கிட்ட சேர்த்துடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாதுவன் கிட்ட அந்த குழந்தைய தர்றாங்க அந்த குழந்தைய சாதுவன் கப்பலில் எடுத்துக்கொண்டு மீண்டும் சோழ தேசம் வரும் பொழுது மீண்டும் கப்பல் விபத்துக்குள்ளாகிறது அப்போ சாதுவன் அந்த குழந்தைய தொலைச்சிடறான் கடைசியா சோழ மன்னனுக்கு அந்த தகவல் மட்டும்தான் வருது அதாவது அவருடைய மகன் கடலில் ஏற்பட்ட விபத்தால் தொலைந்து போய்விட்டான் அப்ப கண்டிப்பா அவன் இறந்துதான் போயிருப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கூற்றுக்கும் வராங்க அதனால சோழ மன்னன் ரொம்பவே சோகமா இருக்கிறாங்க அதனால இந்திர விழா எடுக்கிறதுக்கு அவரு தவறிடுறாரு இந்திர விழா எடுக்காதனால கடல் கோபம் கொண்டு பூம்புகாரை அளித்தது என்று மணிமேகலை பாடுகிறது இப்ப நான் முன்பே கூறியது போல நாகர்களை பற்றி அதிகமான பதிவுகள் மணிமேகலையில் தான் கிடைக்கப்படுகிறது அப்ப இந்த இரண்டு காதையிலும் கூறப்பட்ட கதையை நீங்கள் நன்கு கவனித்தால் முதல்ல சாதுவன் சாவகம் போறான் அதாவது இந்தோனேஷியா போகும்போதுதான் அவனுடைய கப்பல் விபத்துக்குள்ளாகிறது அங்கு ஒரு தீவுக்கு செல்கிறான் அங்குதான் அவன் நாகர்குல மக்களை சந்திக்கிறான் இது முதல் விடயம் இரண்டாவது அந்த புத்த பிச்சு வந்து சொல்றாரு நம்மளுடைய நாக தேசத்துல ஒரு நில அதிர்வு ஏற்பட போகிறது இது கடலுக்குள் மூழ்க போகிறது தயவு செய்து இந்த இடத்தை விட்டு நம்ம போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி எச்சரிக்கை செய்கிறார் இது இரண்டாவது சோழ மன்னனின் மகன் இறந்து விட்டான் என்ற ஒரு செய்தியை கேட்டவுடன் சோழ மன்னன் இந்திர விழா எடுக்காமல் விடுகிறான் இதனால் கடல் கோபம் கொண்டு பூம்புகாரை அளிக்கிறது என்று மணிமேகலை கூறுகிறது இது மூன்று இந்த எல்லாம் வைத்து பார்க்கும்போது நாகர்களுடைய பூர்வீக இடம் வந்து அந்தமான நிக்கோபாரில் உள்ள ஏதேனும் தீவுகளாக இருந்திருக்கலாம் ஏனெனில் சாவகம் செல்கின்ற வழியில் அதாவது இந்தோனேஷியா செல்கின்ற வழியில் தான் சாதுவன் நாகர்களை சந்திக்கிறான் அப்ப அதே இடத்துல இருந்த புத்த பிச்சு தான் நில அதிர்வு ஏற்பட்டு இந்த நகரம் நீருக்குள் மூழ்க போகிறது என்று கூறுகிறார் அப்ப அந்தமான் நிக்கோபார் இந்தோனேஷியா இந்த பகுதியில நில அதிர்வு ஏற்பட்டால் தமிழகத்தை சுற்றி மிகப்பெரிய ஒரு அலை உருவாகும் என்று மணிமேகலை தெல்ல தெளிவாக இங்கு பதிவு செய்கிறது இதேதான் இரண்டாயிரம் வருடங்கள் கழித்து இரண்டாயிரத்தி நாலாம் ஆண்டு இந்தோனேஷியா சுமத்ரா பகுதியில் நில அதிர்வு ஏற்படுகிறது அதனுடைய எதிரொலி தமிழகத்தின் சுனாமியின் தாக்குதல் இப்ப சிலருக்கு கேள்வி வரலாம் நாகர்கள் இனக்குழு ஒருவேளை அந்தமான நிக்கோபார் அந்த தீவுகளில் இருந்து வந்திருந்தாலோ அல்லது அதையும் கடந்து சாவகம் கம்போடியா அந்த பகுதியில் இருந்து வந்திருந்தாலும் இலங்கையின் வடப்பகுதியிலும் இலங்கைக்கு மேலே இருக்கும் ஒரு சில தீவுகளிலும் நாகர்கள் வாழ்ந்தார்கள் என்று கூறப்படுவதும் மணிமேகலா தேவிக்கு கோயில்கள் இருப்பதும் நாகதேவிக்கு கோயில்கள் இருப்பதை எல்லாம் என்ன சான்று என்றால் அப்ப கண்டிப்பா நாகர்கள் இந்த இலங்கை பகுதியில் தானே இருந்திருக்கணும் நீங்க என்ன எங்கேயோ கொண்டு போய் கம்போடியா அந்தமான் நிக்கோபார்ல கொண்டு போய் நிறுத்துறீங்க அப்படின்னு சொல்லி சிலருக்கு கேள்வி வரலாம் அதற்கு மீண்டும் ஒரு காப்பிய சான்றே எடுப்போம் இந்த புத்த பிச்சு வந்து அந்த மன்னர் கிட்ட சொல்றாருல்ல நம்மளுடைய நாட்டுல வந்து நில அதிர்வு ஏற்பட்டு நம்மளுடைய நாடு உள்ள போயிரும் அப்பொழுது மேலும் ஒரு விடயத்தை கூறுகிறார் அது என்னவென்றால் அந்த தீவில் இருந்து நானூறு ஓசனை அவ்வளவு தூரம் இதனுடைய பாதிப்பு இருக்கும் என்று அந்த புத்த பிச்சு கூறுகிறார் ஓசனை என்பது ஒரு அளவுகோல் அல்லது ஒரு எவ்வளவு தூரம் என்று குறிக்கும் சொல்லாக இங்கு பார்க்கப்படுகிறது அதே கம்பராமாயணத்துல பூம்புகாரில் இருந்து இலங்கை எவ்வளவு தூரம் என்றால் ஓசனை ஒரு நூறு உண்டால் ஒளிகடல் இலங்கை என்று கம்பர் குறிப்பிடுகிறார் அப்போ கம்பர் வந்து என்ன சொல்றாரு ஒரு நூறு ஓசனையிலேயே இலங்கை வந்துருச்சு ஆனா மணிமேகலை என்ன சொல்லுது நானூறு ஓசனை தூரத்துல தான் அந்த நாகர்களுடைய தீவு இருக்கிறது என்று குறிப்பிடுகிறது அப்போ மணிமேகலை படி பார்க்கும் பொழுது இலங்கையில் இருந்தது நாகர்கள் கிடையாது மேலும் இலங்கையில் நாகர்கள் இருந்தார்கள் என்று குறிப்பிடுவது மகாவம்சம் மகாவம்சத்தில் விஜயன் இலங்கைக்கு வரும் பொழுது இலங்கையில் மூன்று இனக்குழு மக்கள் தான் இருந்தார்கள் என்று குறிப்பிடுகிறது அதில் ஒருவர் வேடர் அதாவது வேடவர்கள் இரண்டாவது எக்கர் இவங்களை பத்தி தான் எல்லா புத்த கதைகளும் இருக்கும் மூன்றாவதா நாகர்கள் இருந்தார்கள் என்று குறிப்பிடுகிறது மகாவம்சத்தை பொறுத்தவரை தமிழர்கள் இலங்கையின் பூர்வ குடிகள் இல்லை என்பதை படைசாற்றும் வகையிலேயே இதுவும் கூறப்பட்டிருக்கிறது அப்போ இலங்கையில இருக்கிற அந்த கோயிலா இருக்கட்டும் இல்லைனா நாகத்தீவு என்னும் அழைக்கப்படும் தீவுகளாக இருக்கட்டும் இதெல்லாம் எங்கிருந்து வந்தது அப்படின்னு ஒன்று பார்த்தா மணிமேகலை கூறுகிறது அல்லவா நாகர்கள் ஒரு கப்பலை எடுத்துக்கொண்டு அந்த இடத்தை விட்டே சென்றார்கள் என்று அப்படி செல்லும் பொழுதுதான் அவர்கள் தமிழகத்திற்கு வந்திருக்க வேண்டும் காரணம் என்னவென்றால் 
அந்த காலகட்டத்தில் தமிழகத்தில் இருந்து அதிகமான கடல் வணிகம் நடந்து கொண்டிருந்தது ஆகவே கப்பலை எடுத்துக்கொண்டு தமிழகத்திலும் தமிழகத்தின் கடலோர பகுதிகளிலும் இலங்கையின் வடதிசையில் இருக்கும் கடலோர பகுதியிலும் வந்து சேர்கிறார்கள் இந்த நாகர்கள் இன்னும் கடலோர பகுதியில் இருக்கிற அந்த ஊர் பெயரெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாகப்பட்டினம் நாகர்கோவில் இன்னும் கன்னியாகுமரி பக்கத்தில் நாகூர் போன்ற ஊர் பெயர்களை எல்லாம் வைத்து பார்க்கும் பொழுது நாகர்கள் இங்கு வந்து சேர்ந்து கடலோர பகுதியில் வாழ்ந்தார்கள் என்று நாம் அறிந்து கொள்ளலாம் மேலும் காப்பிய சான்றை ஒரு புறமாக வைத்து கொண்டு வரலாற்று ரீதியாக நாகர்கள் அந்தமான நிக்கோபார் இருக்கும் தீவுகளில் இருந்து தான் வந்திருக்கிறார்களா என்று பார்ப்பதற்கு ஆதிச்சநல்லூரும் ஒரு விடையை நமக்கு தருகிறது ஆதிச்சநல்லூரில் பல எலும்பு கூடுகள் கிடைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பது நம் அனைவருக்கும் தெரியும் அதில் நான்கு வகையான எலும்பு கூடுகள் கிடைக்கப்பட்டிருக்கிறது அதில் ஒரு வகை மங்கோலியன் மண்டையோடு வகையை சார்ந்தது இன்னைக்கு நாங்கள் நாகர் வம்சத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் என்று கம்போடிய பழங்குடி மக்கள் கூறிக்கொண்டிருப்பதும் வியட்நாமில் இருக்கும் பழங்குடி மக்கள் நாங்களும் நாகர் வம்சத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் என்று கூறிக்கொண்டிருப்பவர்களும் நாகாலாண்டில் இருக்கும் பழங்குடி மக்கள் நாங்களும் நாகவம்சத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் என்று கூறிக்கொண்டிருப்பவர்களுடைய மண்டையோடுகளின் வகையும் மங்கோலியன் மண்டையோடு வகையைத்தான் சேர்கிறது மணிமேகலை இரண்டாம் நூற்றாண்டில் இயற்றப்பட்ட ஒரு காப்பியம் இந்த காப்பியத்தை பொருட்டவரை பூம்புகார் அழிந்துவிட்டது அப்போ இந்த காப்பியம் எழுதப்பட்டது பூம்புகார் அழிந்த பிறகுதான் எழுதப்பட்டிருக்க வேண்டும் அப்படியென்றால் இரண்டாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பே பூம்புகார் அழிந்துவிட்டது பூம்புகார் அழிவதற்கு முன்பே சாவகம் சுமத்ரா பகுதியில் நிலநடுக்கம் வரப்போகிறது என்று அறிந்த நாகர்கள் அங்கிருந்து இந்த திசையை நோக்கி வருகிறார்கள் அப்போ இரண்டாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பே நாகர்கள் தமிழகத்திலும் இலங்கையிலும் வந்து சேர்ந்து விட்டார்கள் என்பதே நமக்கு மணிமேகலை ஆணித்தனமாக கூறும் சான்று இப்ப நாகர்கள் அனைவரும் கப்பலில் ஏறிந்து தமிழகத்துக்கு தான் வந்தார்களா என்ற ஒரு கேள்வியும் வரலாம் அதற்கு விட என்னவென்றால் அவர்கள் தமிழகம் இலங்கைக்கு மட்டும் வரவில்லை தற்போது நாகாலாண்டு என்று நாம் அழைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அல்லவா அந்த மாநிலத்திலும் அந்த மாநிலம் இருக்கும் பகுதிக்கும் சென்றிருக்கிறார்கள் ஏனென்றால் அங்கிருக்கும் பழங்குடி மக்கள் கூறுவது என்னவென்றால் நாங்கள் கிழக்கு பகுதியில் இருந்து வந்திருக்கிறோம் என்று கூறுகிறார்கள் அப்படி அவர்கள் இருக்கும் திசையிலிருந்து கிழக்கு திசையை நோக்கி பார்த்தால் மீண்டும் அது கம்போஜம் அந்தமான நிக்கோபார் தீவுகளைத்தான் குறித்து காட்டுகிறது மேலும் அப்படி புலம்பெயர்ந்த நாகர்கள் ஒரு காலத்தில் ஒட்டுமொத்த வட இந்தியாவையும் ஆட்சி செய்து வருகிறார்கள் ஏனெனில் குப்தா அவர்களுடைய வரலாறை எடுத்து பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் தேசத்தை கைப்பற்றி மாபெரும் ராஜ்யமாக உருவாகிறார்கள் அல்லவா அவர்கள் உருவாகும் பொழுது கிட்டத்தட்ட ஆறு நாக சாம்ராஜ்யங்கள் இருந்தது அதையெல்லாம் அழித்து விட்டு குப்தா சாம்ராஜ்யம் உருவானது என்று அவர்களின் வரலாறு கூறுகிறது மேலும் இந்த நாக சாம்ராஜ்யம் எங்கிருந்து வந்தது என்று குப்தர்களுடைய வரலாற்றில் எப்படி கூறுகிறது என்றால் அவர்கள் தென் திசையிலிருந்து வந்தவர்கள் அதாவது தென்னிந்தியாவிலிருந்து மேலோங்கி வந்து இங்கு ஆட்சி செய்து கொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் நாங்கள் அவர்களை வென்று மீண்டும் அவர்களை தென் திசைக்கு அனுப்பிவிட்டோம் என்று குப்தர்களின் வரலாறு கூறுகிறது அப்ப குத்தாசுடைய வரலாற்றை நாம் எடுத்து பார்த்தாலும் நாகர்கள் எங்கோ இருந்து வந்து இங்கு மிகப்பெரிய ஒரு சாம்ராஜ்யத்தை உருவாக்கி இருக்கிறார்கள் என்று கூறுகிறார்கள் எங்கோ என்று கூறுவதை விட அவர்கள் தென் திசையிலிருந்து வந்தவர்கள் என்று கூறுகிறார்கள் தென் திசையிலிருந்து நாகர்கள் வருவதற்கான சாற்றுக்கூறுகள் கிடையாது ஏனெனில் ஆண்டுகள் களிந்த வரலாறும் கூறும் தமிழகத்தை மூவேந்தர்கள் ஆண்டதை அப்ப புலம்பெயர்ந்து வந்தவர்கள் அவர்களின் ஆதிக்கத்தை வட இந்தியாவில் காட்டியிருக்கலாம் அதனுடைய விளைவாக ஆறு நாக சாம்ராஜ்யங்கள் குப்தர்களின் காலத்திற்கு முன்பே உருவாயிருக்கலாம் மேலும் தற்போதைய காலகட்டத்தில் தமிழகத்தில் இப்போதும் நாங்கள் நாகர்கள் என்று கூறிக்கொள்ளும் பலர் இருக்கிறார்கள் அப்படி சொல்றதுலேயே எந்த ஒரு தவறும் இல்லை காரணம் இரண்டாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பே நாகர்கள் தமிழகத்திற்கு வந்து விட்டார்கள் என்பதே மணிமேகலின் மூலியமாகவும் ஆதிச்சநல்லூரில் கிடைக்கப்பட்ட எலும்பு கூடுகளின் தன்மையை வைத்தும் நம்மால் கண்டறிய முடிகிறது மேலும் இந்த பதிவை பற்றி உங்களுடைய கருத்துக்களையும் பதிவு செய்யுங்கள் நன்றி வணக்கம் மேலும் இந்த காணொலியில் ஒரு சின்ன தகவல் மட்டும் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் இது வந்து ஒரு செல்ஃப் ப்ரொமோஷனாகவே வச்சுக்கலாம் நான் எழுதுனேன் தமிழுக்கு என் பெண் வடிவம் அப்படிங்கிற அந்த நூல் வந்து கிண்டலில் பப்ளிஷ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ இன்னைக்கு தேதி வரைக்கும் இரநூத்தி எழுபத்தி எட்டு பேர் அதை வாங்கியிருக்கிறீங்க ஸோ அனைவருக்கும் நன்றி மேலும் சில பேர் கிண்டலில் எப்படி வாங்குறது அப்படின்னு நல்லா தெரியாமல் இருக்கிறாங்க பல நாடுகளில் வாங்க முடியாமல் இருக்கிறாங்க ஸோ இவங்களுக்கு எல்லோருக்கும் இன்னொரு ஆப்ஷன் நான் தரேன் ஒருவேளை உங்களுக்கு இந்த நூல் படிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை இருந்ததுன்னா சண்டே டிஸ்டபர்ஸ் அட் த ரேட் ஜிமெயில் டாட் காம் அப்படிங்கிற இந்த இமெயில் ஐடிக்கு உங்களுடைய மெயில் அனுப்புங்க நான் திரும்ப அந்த புக்கை வந்து பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்ல உங்களுக்கு தருவேன் இந்த புக்கினுடைய விலை கிண்டல்ல வந்து எழுபத்தஞ்சு ரூபா ஆனா நான் வந்து இந்த பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்ல தரதுனால
அதற்காகத்தான் இந்த முறையை கையாண்டிருக்கிறேன் இது முன்னாடி நான் ஃபேஸ்புக்கில் போஸ்ட் பண்ணேன் இது வரைக்கும் பதினாலு புத்தகங்கள் அப்படி வாங்கியிருக்கிறாங்க ஸோ மேலும் இன்னும் ரீச் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த காணொலியில் இந்த பதிவை நான் சொல்கிறேன் சரி எல்லாருக்கிட்டையும் போய் ரீச் ஆகணும்னா அதை நீ ஃப்ரீயாக கொடுக்கலாம்ல ஏன் இப்போ ஐம்பது ரூபா வாங்குகிறேன் அப்படின்னு சொல்லியும் சில அன்பர்கள் கேள்வி கேட்பீங்க இந்த புத்தகம் எழுதுவதற்காக நான் போட்ட உழைப்பு அவ்வளவு இருக்கு சிலப்பதிகாரத்தின் வருணனை எடுத்து தொல்காப்பியத்தில் கூறப்படும் இலக்கண விதிமுறைகளை எல்லாம் கொண்டு ராவணனை பற்றியும் அறிந்து கொண்டு குமரிக்கண்டத்தையும் பற்றி அறிந்து கொண்டு கந்த புராணத்தின் பதிவையும் கொண்டு வந்து பண்டைய காலத்து தமிழர்களின் சமுதாயத்தில் மருத்துவம் எப்படி இருந்தது என்றெல்லாம் பல துறைகளில் ஆய்வு செய்து அதன் பின்னர் ஆய்வு கட்டுரையாக எழுதப்பட்டதுதான் இந்த தமிழுக்கு ஏன் பெண் வடிவம் என்னும் நூல் ஸோ மீண்டும் சொல்றேன் ஒருவேளை இந்த புத்தகம் உங்களுக்கும் வாங்கணும் என்ற ஒரு ஆசை இருந்தால் சண்டே டிஸ்டர்பர்ஸ் அட் த ரேட் ஜிமெயில் டாட் காம் அப்படிங்கிற அந்த மெயில் ஐடிக்கு உங்களுடைய ரெக்வஸ்ட் அனுப்புங்க உங்களுக்கு திரும்ப வருகின்ற மெயிலில் புத்தகமும் பேமெண்ட் நீங்கள் எப்படி பண்ணும் அப்படிங்கிற விதிமுறையும் வரும் நன்றி வணக்கம்